wanasiasa wote ambao wanaupenda huu mkoa kidogo wakubali ya kwamba nyakati zimebadilika nyakati zimebadilika wakati tulionao huu sio wa maneno mengi wakati huu ni wa matendo ziko kauli mbalimbali zinatolewa za kisiasa sio nzuri sana na wala hazina afya Unaweza kazitoa kwa ajili ya kujijengea umaarufu lakini umaarufu huo ni wa muda mdogo sana kwa sababu baada ya hapo wananchi watakupuuza Hapa tumeona juzi tumehangaika kwenye swala zima la mafuriko Ndugu zetu wengi wamepotelewa nyumba zao madaraja yameondoka Ningetegemea kuona wanasiasa wanakuwa mstari wa mbele kwenda kwa hao wahitaji na kutoa kauli za faraja na kuwasaidia kwa kila walichokuwa nacho kama jana ambao tumeshinda kwenye ile daraja la Marechela mpaka limekamilika. Sikuona na siasa pale. Tuna sasa hivi na kampeni ya kujenga ofisi za walimu katika mkoa mzima tuna upungufu wa ofisi mbili. Walimu hao wanafundisha watoto wetu ambao hawana vyama. Wengine wana vyama lakini mwalimu akiingia darasani haulizi wewe chama gani ili nikufundishe. Haulizi wewe ni chama kipi ili nikusaidie vizuri. Haulizi wewe umetoka wapi kabila gani ili nikupe mtihani? Hapana. Walimu wanafanya kazi nzuri. Lakini mpaka dakika hii sijamuona mwanasiasa hata akibeba mfuko mmoja wa simenti wa kusema kwamba anataka na mimi niwe sehemu ya kuwaunga mkono walimu katika kazi ngumu na nzito wanayofanya. Tumekaa nao vikao na hatimaye mwaka huu tumeona matokeo imekuwa mazuri. Watoto wetu wa darasa la saba katika mkoa mikoa yote Tanzania Dar es Salaam imeongoza. Ni fahari kubwa ya kazi nzito wanayofanya walimu katika mkoa wetu. Si waoni wanasiasa. Lakini utasikia kauli za kukebei, kauli za kuchonganisha, kauli za kutukanisha, kauli za watu wafarakane hazitusaidii katika kujenga Dar es Salaam tunaitaka. Kwa hiyo mimi niombe na bahati nzuri wananifahamu. Mimi sio muoga. Na hakuna mtu nafikiri anejiamini katika huu mkoa zaidi yangu mimi. Mimi najiamini kweli kweli. Tukienda kwenye nchi atabaki rahisi. Lakini ukija kwenye levo ile ya mkoa kwenye wale wakuu wa mikoa wanaojiamini mimi nafikiri ninajitosha. Kifua changu na kielewa ni kizito kweli kweli. Nisingependa tuanze kujaribiana na kuchafuliana miji. Kama utakutoa kauli yoyote ya uchochezi, katolee kwenye mkoa wako kule. Lakini hapa kwangu hebu niacheni mimi nifanye kazi. Ukija hapa leta jambo la maendeleo. Njoo ofisi ni kwangu tushauriane, tufanye nini kuongeza jiji la Islam leo na kisasa. Ukija mkoani kwangu njoo niambie ni kitu gani unakiona sikifanyi vizuri, nibadilishe ili mkoa uwe mzuri zaidi. Tufanye hivyo kwa ajili ya maslahi mapana ya nchi yetu badala kwanza kutukanana kusemana vibaya haitusaidii chochote kile. Amini ujumbe mda ufikisha muambie na nimepata taarifa mwingine mnaye. Kai naye. Tupata majibu mazuri. Uwezekana labda kuna watu wengine matatizo ya akili kidogo. Unajua tulikotoka huku kuna mambo tuliyazoea. Sasa ukiwekwa kwenye kona hivi hayapo matokeo yake unaweza kujikuta sasa unaanza kukurupuka tu kusema vitu vingine. Mwingine kaka yangu nimemsikia juzi anasema Jana si juzi si lini. Mimi naondoka dira hakuna. Wewe yeah. unasema kweli dira hakuna. Tumetoka kwenye kipindi cha wanafunzi walikuwa wanalipa ada kuanzia darasa la kwanza mpaka form 4. Sasa hivi wanasoma bule unasema uone dira. Sasa wakati mwingine anasema kwa kweli kuvaa suti nako tunavaa wenye akili timamu na wengine ndio hivyo. Yaani unasema uoni uoni dira kutoka kwenye kipindi cha wanafunzi wa vio vikuu walikuwa wanagoma kwa sababu fedha zao hazipatikani. Unamsikia mkuu nchi anasema tayari fedha nimeshaidhinisha zaidi ya bilioni sita. Ya kwamba sitaki wanafunzi unasema uone dira. Tanzania ile na daiwa na viombo vyetu zaidi ya trilioni moja pointi sita. Na rais ameshalipa zaidi ya trilioni moja pointi mbili. Unasema uone dira. Nchi ambayo ilikuwa haina ndege Tiari ya sehemu kuna ndege zinaluka na zingine zinakuja zifike sita unasema huni dira. Jamani mimi kuna wakati mwingine nasema jamani kama mirembe ni mbali tutengeneze kila mkoa wa kuwa na hospitali ya watu wa namna hii. <laughs> yaani huoni dira tunajenga standard gauge ya kwetu kwa fedha za kwetu. Tutumie masaa kufika Mwanza zaidi ya masaa sio zidi masaa saba kutoka kwenye siku tatu. Bado nasema mimi kwa kweli nimefika hatua na nakosa kabisa dira basi kuna dira ya mafisadi umepoteza hapa. Kuna dira ya walalushwe imepotea kwenye nchi. Sababu walalushwe nao walikuwa na dira yao. Mikataba fake tu watu naangaika walikuwa na dira yao. Rais amefika hatua ya kuliingiza taifa hili kwenye 50% kwa msini kwenye madini yetu. 
asilimia 16 tunaivuta sasa hivi hivi tunachukua na kwenye management tupo mtu anasimama mbahara anasema huoni deal ah si wezi wale wale afatu wenyewe tunawafahamu bati mbaya tumekaa nao na record zao tunazo wasema nini kwa mimi naombe tu wananchi hebu tuanze kuwakataa viongozi wanaotuchochea wanaotutoa kwenye malengo ya msingi tubaki kwenye ajenda ya maendeleo msemo wa vijana wasikilize anasema pambana na hali yako yani usitake kufanya hali yako uhamishie mtu mwingine kama alivyofanya kosa la adamu anamsingizia hawa kwa sababu wewe tena tena sio hawa tu Mungu mwenyewe kosa hili kimsingi ni lako wewe ndio umemleta huyu a a pambana na hali yako ifike hatua kila mmoja akiwajibika katika nafasi yake na mwisho wa siku tutafika pahala pazuri